வணக்கம் திரு தமிழ் நதி ஆதவன் வணக்கம் ஐயா என்னுடைய ஊர் நெல்லை மாவட்டத்தில் சங்கரங்கோவில் பக்கத்தில் முள்ளிக்குளம்னு சொல்லி ஒரு கிராமம் ஓகே சார் என்னுடைய பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் பட்டப்படிப்பை பாளையங்கோட்டை சென் சேவியர்ஸில் படித்தேன் எந்த வருஷம் சார் ஆயிர கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆ எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொம்போது அந்த பீரியடு அப்போ தான் நான் பிறந்திருப்பேன் அதுக்கடுத்து அது காமராஜர் பீரியட்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு காமராஜர் பீரியடில் ஆரம்பிச்சா கூட அடுத்து எம்ஜிஆர் பீரியடில் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆச்சு அந்த எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக கூடிய அந்த சூழ்நிலை தான் நான் அங்கே சேர்ந்து படித்தேன் நான் ஒழிப்பு துறையில் தான் பட்டயம் வாங்கினா கூட எனக்கு இயக்கத்தில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் எண்பத்தி ஒன்பதில் கலைஞர் கருணாநிதி ஒரு பதிமூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் முதலமைச்சர் வந்தார் இல்லையா அப்போது அவருக்கு அவங்க தான் எனக்கு பூம்புவார் ப்ரொடக்ஷனில் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க முதல் டைரக்ஷன் ராதிகா ஊர்வசி மோகன் சந்திரசேகர் இப்படி எல்லாம் நடிச்ச நகைச்சுவா நினைச்சா கூட இருக்கும் இந்தியா ரஷ்யா இலங்கை மூன்று நாடுகளினுடைய கூட்டு தயாரிப்புல இந்தியாவிலேயே ஒரு படம் பண்ண டைரக்டர் நான் ஒருத்தர் தான் ரஷ்யா கணக்கு படி அப்படி இல்ல என்னுடைய கணக்கு என்னன்னா ஒரு எர்த் நம்ம பூமி மூணு சேட்டலைட் வச்சு கவர் பண்ணலாம் மூணு சேட்டலைட் முப்பத்தி மூணு டிகிரி முப்பத்தி மூணு டிகிரி கவர் பண்ணா மூணு சேட்டலைட்ல பூமி கவர் ஆகும் அதுல வந்து நான் சொல்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிட் பண்ணா அது தூவக்கூடிய சில ரேடியேஷன்ல உலகத்துல எங்கேயுமே ரிமோட் பாம்பு அடிக்காது சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி கதையை கொடுத்து அது வந்து வெரி குட் அற்புதமான ஒரு சிந்தனை இவர் எல்லாம் சொல்லுவாங்களே என்எஸ்கே வந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது இப்ப கிரைண்டர் தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கிரைண்டர் பத்தி பேசியிருப்பாரு அது மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு தை பொங்கலை ஒட்டி நான் ஒரு படம் எடுத்தேன் சிறப்பு படம் அந்த சிறப்பு படத்துக்கு பேரு கனவு கிராமம் அந்த கனவு கிராமத்துடைய கரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த படம் நான் அவங்களுக்கு கதையை கொடுத்து அந்த படத்தை உருவாக்கும் போது இந்தியாவுக்குள்ள அலைபேசினா என்னன்னு தெரியும் ரஷ்யாவுக்கு கூட்டு போறதா இருக்கக்கூடிய ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த கதையை என்கிட்ட கொடுத்த உடனே சார் நான் சொன்னேன் இது வந்து ஒரு நாட்டுக்கு நாடு கொலாபரேஷன் பண்ற அளவுக்கு இந்த கதை ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது அதை நான் சொல்றேன் ஒரு கதை நான் சொல்றேன் அந்த கதையை அவங்க கிட்ட கொடுங்க அப்ப அவர் சொன்னாரு இதை கொடுத்தா சரியா வராது நான் உங்களை கூட்டு போற நேர வந்து சொல்லுங்க என்னோட ஃபீலிங் சொல்றேன் சார் இந்த கதையை திரும்ப ஒரு படமா எடுத்தா கூட இப்ப ஓடும் ஆமா அப்படி அருமையான ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இது வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி எந்திரன் டூ இந்த கதையில எடுத்திருந்தா சூப்பர் ஹிட் ஆயிருக்கும் ஏன்னா அதுல உள்ள கதை கூட அவ்வளவு பெருசா பிரமாதமா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி மணி வாக்கு கொடுத்திருக்கீங்க அதே மாதிரி நடக்கும் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் <laughs> சமுதாய <laughs> 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 எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆர் எஸ் மணியின் உங்கள் பிஸ்னஸ் டாக் ஷோக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் திரு தமிழ் நதி ஆதவன் வணக்கம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் அருமை சார் நீங்க எங்க ஸ்டுடியோல வந்து எங்களை ரொம்ப பெருமைப்படுத்திட்டீங்க ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே சார் சார் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க நீங்க எந்த ஊரை சார்ந்தவர் என்னுடைய ஊர் நெல்லை மாவட்டத்தில் சங்கரங்கோவில் பக்கத்தில் முள்ளிக்குளம்னு சொல்லி ஒரு கிராமம் ஓகே சார் நாங்கள் மற்றபடி எங்கள் குடும்ப ரீதியாக முள்ளிக்குளத்தில் வியாபாரம் விவசாயம் இருந்தால் கூட ஓகே சங்கரங்கோவில் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அது ஒரு தாலுக் ஹெட் குவார்டர் அதனால் எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவங்க அங்கே இருக்காங்க ஆனால் ஊர் முள்ளிக்குளம் சங்கரங்கோவில் போய் இருப்போம் முள்ளிக்குளம் போவோம் நான் 
என்னுடைய பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் பட்டப்படிப்பை பாளையங்கோட்டை சேர்ந்து சேவியர்ஸில் படித்தேன் எந்த வருஷம் சார் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆ எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொம்போது அந்த பீரியடு அப்போ தான் நான் பிறந்திருப்பேன் அதுக்கடுத்து திரைப்படக் கல்லூரியில் அப்போது அடையாறு திரைப்படக் கல்லூரின்னு பேர் இப்போ அரசு திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி தரமணின்னு இப்போ சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து நான் ஒளிப்பதிவுத்துறைக்கு படித்தேன் எம்ஜிஆர் ஸ்டார்ட் பண்ணது இல்லை அது இல்லை அது காமராஜர் பீரியட்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் நினைச்சேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ராதிகா ஊர்வசி மோகன் சந்திரசேகர் இப்படி எல்லாம் நடிச்ச ஸ்டார் காஸ்ட் எண்பத்தி ஒன்பதுல நீங்க ஒரு எமோஷனல் டேரக்டர் தான் நகைச்சுவா நினைச்சா கூட எமோஷனா தான் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு படங்கள் தொடர்ந்தது அது பிறகு புது 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 ராங்கள் சொல்லி அடுத்த படம் எடுத்தேன் அதுக்கடுத்து இந்தியா ரஷ்யா இலங்கை மூன்று நாடுகளினுடைய கூட்டு தயாரிப்பில் இந்தியாவிலே ஒரு படம் பண்ண டைரக்டர் நான் ஒருத்தர் தான் ஓ ஆமா ரஷ்யா இந்தியா ரஷ்யா இலங்கை அதுல இங்க அது மூணு நாட்டு நடிகர்கள் மூணு நாட்டுல இருந்து பைனான்ஸ் மூணு நாடு லொகேஷன் மூணு நாட்டுலயும் படம் எடுக்கணும் மூணு நாட்டுலயும் ரிலீஸ் பண்ணணும் சரி அப்படி ஒரு அந்த படத்தோட கதையை சொல்லுங்க அதாவது விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்ட அந்த காலத்துல விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தி பாம்பு வச்சு அங்கங்க தகர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க சரி ஒரு <laughs> 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 மூணு சேட்டலைட் வச்சு கவர் பண்ணலாம் மூணு சேட்டலைட் முப்பத்தி மூணு டிகிரி முப்பத்தி மூணு டிகிரி கவர் பண்ணா மூணு சேட்டலைட்ல பூமி கவர் ஆயிடும் அதுல வந்து நான் சொல்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிட் பண்ணா அது தூவக்கூடிய சில ரேடியேஷன்ல உலகத்துல எங்கேயுமே ரிமோட் பாம்பு அடிக்காது சூப்பர் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி கதையை கொடுத்து அதுதான் கதை வெரி குட் அற்புதமான ஒரு சிந்தனை இவர் எல்லாம் சொல்லுவாங்களே என்எஸ்கே வந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது இப்ப கிரைண்டர் தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கிரைண்டர் பத்தி பேசியிருப்பாரு அது மாதிரி நீங்க வந்து சரி அவரு அவருக்கு பக்கத்து பக்கத்து ஊர் நீங்க வெரி குட் அருமை சரி சார் அதுக்கப்புறம் உங்க பயணம் எப்படி போச்சு என்னோட பயணம் அடுத்து சொல்லக்கூடிய அளவுல இன்னொரு பயணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தூர்தர்ஷன் அரசு தொலைக்காட்சியில ஒரு தைப்பொங்கலை ஒட்டி நான் ஒரு படம் எடுத்தேன் சிறப்பு படம் அந்த சிறப்பு படத்துக்கு பேரு கனவு கிராமம் அந்த கனவு கிராமத்துடைய கரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த படம் நான் அவங்களுக்கு கதையை கொடுத்து அந்த படத்தை உருவாக்கும் போது இந்தியாவுக்குள்ள அலைபேசினா என்னன்னு தெரியாது யார் கையிலையும் செல்லுன்னா என்னன்னு தெரியாது அப்புறம் நான் தான் முத முதல்ல அந்த கதைய அலைபேசினா என்ன செல்போன்னா என்ன வெளிநாடுகளில் எப்படி பயன்படுத்துறாங்க இந்தியாவுக்குள்ள அது அறிமுகப்படுத்தப்படணும் இந்தியாவுக்குள்ள அறிமுகப்படுத்தப்பட்டா மட்டும் போதாது அது வெறும் மெட்ரோபாலிட்டன் காஸ்மோபாலிட்டன் சிட்டி இல்லாம கிராமங்கள்ல போய் அந்த படத்திலே நான் கிராமங்கள்ல விவசாயிகள் தலப்பாகையிலும் கோவணத்திலும் எடுத்து அந்த செல்போனை பேசுறத அப்பவே சீன் வச்சு அப்புறமா செல்போன் எல்லாம் தெருவில் கீழே செதைஞ்சு கிடக்கும் யாரும் குனிஞ்சு எடுக்க மாட்டாங்கன்னு படத்தை முடிச்சேன் அது வெளியாகி அதுக்கு பிறகு தான் இந்தியாவுக்குள்ள பீசஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது எனக்கு 
நடிகர் தலகம் சிவாஜி கணேசனை வச்சு இந்தியா இலங்கை கூட்டு தயாரிப்பில் பைலட் பிரேம்நாத்னு ஒரு படம் வந்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் அந்த இலங்கையிலேருந்து ஒரு கதாநாயகி நம்ம நடிகர் தலகம் கதாநாயகி எம் எஸ் விஸ்வநாதன் மியூசிக்கு அந்த அதில் இல்லை இலங்கையின் ஈழம் கோயில் என்னோடு இசை பாடுது அப்படி ஒரு பாட்டு இருக்கும் இது மாதிரி சில நல்ல பாட்டுகள் கொண்ட படம் இந்தியா இலங்கை கூட்டு தயாரிப்பு அதில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்தியா சரவள படம் தயாரிச்சாங்க அதில் ஒருத்தர் என்ன கண்டுபிடிச்சார் அவர் ரஷ்யா கூட கொலாபரேஷன் ஒன்று பண்ணுறேன் அப்புறம் கதை சொல்லுங்க <laughs> 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 அப்ப அவர் சொன்னாரு இத குடுத்தா சரியா வராது நான் உங்களை கூட்டு போற நேரம் வந்து சொல்லுங்க அப்போ அவங்க அவங்க கதையத்தான் படமா எடுக்க வர்றாங்க அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு நான் அதை வந்து இன்டெரக்டா ஓபன் பண்ணேன் அந்த மந்திரிகள் அதிகாரிகள்லாம் அவங்க வந்து டேரக்டா ஓபன் பண்ணும் போது அப்ப அவங்களுக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அந்த வகை அப்போ அந்த அந்த கூட்டத்துல அந்த மந்திரிகள் சபை நம்ம ஆட்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்க சபையில அவங்களுடைய கதையை சொல்லி இதை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அப்ப நான் சொன்னேன் ஒரு இந்த கதையோட மேட்ரை இன்டெரக்டா உள்ள விட்டேன் இன்டெரக்டா சொல்லி இப்படி எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த சமுதாயத்தில் வந்து ரிமோட் பாம்பு ஒன்று வெடிக்காம இந்த விஞ்ஞானத்தை சரியா பயன்படுத்தலாம் என்னன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அந்த சினிமாத்துறை மந்திரி சொன்னாரு இது கதையா இருந்தா நல்லா இருக்குமே நான் அப்பதான் ஃபைல் எடுத்து வெளியே வச்சேன் அதுதான் கதைன்னு தீக்கி வச்சேன் அப்படிதான் அந்த கதை ஒப்பந்தமாச்சு அப்படிதான் ஒப்பந்தமாச்சு அது இலங்கையில ரிலீஸ் ஆச்சு ரஷ்யாவில ரிலீஸ் ஆச்சு தமிழ்ல ரிலீஸ் ஆச்சு என்னோட சொல்ற சார் இந்த கதையை திரும்ப ஒரு படமா எடுத்தா கூட இப்ப ஓடும் ஆமா அப்படி அருமையான ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இது வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி எந்திரன் டூ இந்த கதையில எடுத்திருந்தா சூப்பர் ஹிட் ஆயிருக்கும் ஏன்னா அதுல உள்ள கதை கூட அவ்வளவு பெருசா பிரமாதமா இல்ல அப்படின்னு மணி வாக்கு கொடுத்திருக்கீங்க நடக்கும் மணிங்கிற சொல்லுக்கு பல பொருள் உண்டு அந்த பல விதமான பொருள்கள் அகராதிக்குள்ள போய் பார்த்தா தெரியும் மணின்னா வெறும் மணி மட்டும் கிடையாது அது ஒருத்தருடைய பேர் மட்டும் கிடையாது சூரியனுக்கே மணின்னு தான் பேரு எந்த ஒரு நல்ல செயலுக்குமே மணின்னு தான் பேரு எந்த ஒரு கெட்டிக்காரனுக்குமே மணின்னு தான் பேரு அதனால நம்ம ஊர்ல பெரிய தலையா மணியக்காரம்பாங்க ஒரு விஷயத்த பாராட்டும் போது மணிடாமாங்க அவ்வளவு பெரிய பேருக்கு சொந்தக்காரர் நன்றி நன்றி சார் இல்ல என்ன எனக்கு ஒரு மிக சந்தோஷம் கேட்டா எப்பவுமே தொலைக்காட்சிகள்ல நிகழ்ச்சியில நான் தான் அந்த சேரல உட்கார்ந்து இருப்பேன் அங்க உட்கார்ந்து கேள்வி கேட்பேன் இப்ப நீங்க என்ன கேள்வி கேட்க நான் பதில் சொல்றது இந்த தொலைக்காட்சி வரலாற்றுல எனக்கு ஒரு புதிய கோணத்தை கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி 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 ஓகே அருமை இப்ப நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் சொல்லுங்க இப்ப உங்களோட டைரக்ஷன பத்தி எல்லாம் நிறைய சொன்னீங்க ரொம்ப அருமையா இருந்தது இப்ப நீங்க புதுமையா ஏதோ செய்றீங்க அப்படினு கேள்விப்பட்ட நம்ம ஆமா ஐயா ஆமா அது என்ன சார் அது அதாவது இப்ப தமிழ் நதி ஆதவன் அப்படிங்க கூடிய பேர் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு காரணம் தமிழ் நதிங்கிறது நாம எல்லாருமே சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி இருக்கோம் சரி ஓகே அந்த நிறுவனத்தை அரசாங்கம் சரியா இல்லாம இருந்தால் ஆச்சரியம் இல்ல மக்களும் சரியில்லாத அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுத்த ஆச்சரியம் இல்ல அப்புறம் மக்கள் வந்து சரியான அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்க தெரியல அவங்களை விட இவங்களும் மோசமா இருக்காங்க ஆச்சரியம் இல்ல ஆனா கன்ஃபியூஷன்ல எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் அரசாங்கமும் சரியா இருந்து மக்களும் சரியா இருந்து அங்கேயும் கம்யூனிகேஷன் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஆக எங்களுடைய அதாவது நம்முடைய தமிழ் எதிரி நோக்கம் என்னன்னு கேட்டா நல்ல அரசாங்கம் இருக்கட்டும் அந்த அரசாங்கத்திற்கு எல்லா வகையிலும் நாமளும் உதவணும் நல்ல மக்கள் இருக்கட்டும் அந்த நல்ல மக்களுடைய தன்மைக்கு நாமளும் அது கூட இயைந்து செயல்படணும் இப்படி ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கும் போதும் சில கன்ஃபியூஷன் வரும் சில கன்ஃபியூஷன் அது எப்படின்னா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னதான் கம்யூனிகேஷன் வளர்ந்துட்டாலும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எது யதார்த்தமா நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல தமிழ் நதி தமிழ் நதியை சார்கின்ற நிறைய உறுப்பினர்களை கையில வச்சுக்கிட்டு ஆளுகின்ற அரசாங்கத்திற்கும் நாம ஆதரவா இருக்கணும் 
நல்ல திட்டங்களை அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அந்த செயல்படுற மெத்தடில் அவங்களுக்கு நம்ம உதவணும் மக்களும் அதை தவறா புரிஞ்சுக்காம அல்லது தவறா மிஸ் யூஸ் பண்ணாம அவங்களும் அவங்க அரசாங்கம் கொடுக்க கூடிய திட்டங்களை சரியா பயன்படுத்தணும் இப்ப நூறு ரூபாய் திட்டம் வேலை வருதுன்னு சொன்னா நூறு ரூபாய் வாங்கிட்டு வேலிமுல்களை படுத்துக்கிறது அதனால இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஆக நாம மக்களும் சரியா இருக்கணும் அரசாங்கமும் சரியா இருக்கணும் சரியா இருக்கிற அரசாங்கத்திற்கும் சரியா இருக்கின்ற மக்களுக்கும் இடையே ஒரு சரியான பாம்பன் பாலமா செயல்படுறது தான் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய <laughs> 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 நிறைய படிச்சுக்கிட்டு ஒரு புள்ள எதுவும் புரியாம போறதை விட ஒரு சப்ஜெக்ட படிச்சு தெளிவா இருக்க மாதிரி நிறைய வேண்டாம் அஞ்சு திட்டம் ஆண்டுக்கு ஒன்று இத தமிழ் நதி என்ன செய்யும்னு கேட்டா தன்னோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய பல உறுப்பினர்களுக்கு மத்தியில் சேராத பொதுமக்களையும் கலந்து அடிப்படையில் என்ன தேவை என்ன தேவை அப்புறம் இப்போ அரசாங்கம் இப்போ அரசாங்கத்தினுடைய கஜானாவுடைய நெருக்கடியை புரிந்து எதை முதல்ல அமன்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத மக்களோடு மக்களாக உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணா தான் மக்களுக்கும் புரியும் மக்களும் ஆதரவு தருமா மக்கள் மூலமாக தான் எடுத்துட்டு போறோம் அப்போ அவங்களுக்கு சொல்றோம் ஐயா இதுல பத்து திட்டம் இருக்கு இதுல ஏதாவது அஞ்சு திட்டம் ஆண்டுக்கு ஒன்று இந்த ஆண்டுக்கு ஒன்று இதை நீங்க செய்ய முடியும் கூடிய பிராக்டிக்கல் சிந்தனையோட நாங்க வந்திருக்கோம் இதுல வேற ஏதும் சந்தேகம் இருந்தா எங்ககிட்ட கேளுங்க எங்களை விட அறிவாளிகள் தான் பதவியில உட்கார்ந்துருக்கீங்க வேற ஏதாவது துணை புரியணுமா அறிவாலோ உடலாலோ பொருளாலோ துணை புரியணுமா தமிழ் நதி நிறுவனம் தங்களுடைய சகாக்களோட சேர்ந்து உங்க கூட சேர்ந்து வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல உதாரணத்துக்கு கேட்டா அந்த காலத்து பழைய ராஜாக்கள் முத கொண்டு என்ன செஞ்சாங்கன்னா எல்லா இடத்திலும் மரங்களை நட்டாங்க முத வேலை அதுதான் குறிப்பா சாலையின் இரு மருங்கிலும் அசோகர் மரங்களை நட்டினார் அப்ப மரங்களை ஏன் நட்டுறோம் முதல்ல மழை தேவை நீராதாரம் தேவை அப்ப பெய்கின்ற மழையை கொள்ளுகின்ற கலன் தேவை அந்த அந்த கலன் அந்த பாத்திரம் என்னது நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய குளங்கள் குட்டை ஆறு அப்போ இந்த மாதிரி இடங்களை தூர்வாரி ஆழப்படுத்த 